ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పచ్చ రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసే మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒక్కసారి చూద్దాము నెహ్మే అగ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచనము వారిని ఆనుకొని తన ఇంటికి ఎదురుగా ఇమ్మేరు కుమారుడైన సోదోకు బాగు చేశాను అతని ఆనుకొని తూర్పు ద్వారమును కావ్యు షకన్యా కుమారుడైన శమయా బాగు చేశాను నెహమయా చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ నైన్ ఆఫ్టర్ దెమ్ జెడాక్ ద సన్ ఆఫ్ ఇమేర్ మేడ్ రిపేర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిజ్ ఓన్ హౌస్ ఆఫ్టర్ హిమ్ షమయా ద సన్ ఆఫ్ షకానియా ద కీపర్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ గేట్ మేడ్ రిపేర్స్ దేవునికి స్తోత్రాలు ఈస్ట్ గేట్ తూర్పు ద్వారము మనము నెహమయా గారి గురించి నేర్చుకుంటా ఉన్నాము నెహమయా గ్రంథం పదమూడు అధ్యాయులు కూడా మనము ఎజ్రా నెహమయా ఎస్తేర్ చదివేటప్పుడు ఎజ్రా గారి యొక్క పేరు అర్థమైందంటే హెల్పర్ సహాయకుడని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన సహాయకుడని దాని ద్వారా ఈ యొక్క గ్రంథాల ద్వారా ఏ విధంగా దేవుని యొక్క సహాయం మనకు ఉంటుందని అలాగే నెహమయా గారంటే ద కంఫర్టర్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ దేవుని దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చే ఆదరణ అని అర్థము అలాగే మనం ఎస్తర్ గారిని గురించి చూస్తూ ఉంటే హిడెన్ మనము దేవునిలో దాచబడిన వారము ఈ విధంగా మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి ఎంత చక్కగా దేవుడు తన కార్యాలు ఆత్మీయకంగా మనము రక్షణలోకి వచ్చిన ద్వారా ఈ గుమ్మాల ద్వారా మన జీవితాన్ని ఆత్మలో ఏ విధంగా నడిపిస్తారు ప్రతి విశ్వాసి ఏ విధంగా ఈ స్టేజెస్ అన్నిట్లో నుంచి ఈ యొక్క ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఏరియా నుంచి మనం ఏ విధంగా దేవునితో పాటు నడుస్తూ వస్తాము ఎలాంటి సమయంలో కూడా ఏ విధంగా దేవుడు మనకి సహాయం చేసి నడిపిస్తారనేది ఈ యొక్క ద్వారాల ద్వారా మనము నెహమ్యా గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము ఐ మీన్ ఐ వోంట్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ జస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ మినిట్స్ బట్ బ్రీఫ్లీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ కొంచెం క్లుప్తంగా ఎందుకంటే అంతా మనం పొద్దున్నే ఒక పది నిమిషాల్లో చెప్పుకునే సమయం ఉండదు కాబట్టి క్లుప్తంగా మనకి ఆ రోజుకి ఏ విధంగా దేవుల్లో మనం నేర్చుకోవాలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కృప ద్వారా మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము ఇక్కడ మనం చూసాము మనం గొర్రెల ద్వారం ద్వారా ద్వారమై ఉన్న ఏసయ్య తలుపై ఉన్న ఏసయ్య ఆయన ద్వారా మనం రక్షణలోకి వచ్చి మన ప్రతి పాపము ఆయన రక్తంలో కడగబడి ఆయన మనకి విడుదల కలుగు చేసి ఆయనతో నడుచుకుంటాం మనము ఆ యొక్క షీప్ గేట్ నుంచి వచ్చామని దాని తర్వాత మనం చూస్తూ ఉంటే దేవుని రక్షణ తెలుసుకున్న మనము దేవుని గురించి మనం సాక్షులుగా నిలబడాలని ఎంతో మందికి ఈ వెలుగును ప్రకటించే వారిగా ఉండాలని మత్స్యపు ద్వారం ద్వారా లేదా ఫిష్ గేట్ ద్వారా మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము సువార్తీకులుగా లేదా సువార్తను మంచి శుభార్తను చీకటిలో ఉన్న వారికి చెప్పేవారిగా ఉండాలని అలాగే మనం దాని తర్వాత చూస్తూ ఉంటే ఓల్డ్ గేట్స్ సత్యాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు మనం నేర్చుకున్న వాటిని మనం విడిచిపెట్టకూడదు ఇదిగో న్యూనెస్ అని లేకపోతే వన్ వరల్డ్ రిలీజియ అని లేకపోతే అన్ని మతాలు అన్ని కులాలు ఒకటి ఎన్నో రకాలైన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో సత్యాన్ని మార్చివేసి మాట్లాడే ఎన్నో రకాలైన వస్తూ ఉన్నాయి అలాంటి సమయంలో మనం ఏ విధంగా తెలుసుకున్న సత్యంలో మనం నిలబడి ఉండాలని ఓల్డ్ గేట్స్ ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాము పాత గుమ్మాల ద్వారా దాని తర్వాత మనం చూస్తూ ఉంటే వ్యాలీ గేట్ యూనో ఎప్పుడైతే దేవుల్లోకి నువ్వు వచ్చి దేవుల్లో స్థిరపడి దేవుని ప్రభువుగా నువ్వు స్వీకరించిన తర్వాత నీ లోయ జీవితం లేదా ఎలోన్గా లోన్లీనెస్తో ఒంటరి పోరాటం ఏ విధంగా నువ్వు దేవుని శక్తితో నువ్వు పోరాడి విజయాన్ని సంపాదిస్తావో అది లోయ ద్వారం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాము దాని తర్వాత మనం చూస్తూ ఉంటే చూడండి రెఫ్యూజ్ గేట్ మనలో ఉన్న ప్రతి చెత్త ప్రతిరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎస్ఐ రక్తంతో ఎస్ఐ వాక్యంతో ఆ ఎస్ఐ అనే నీటితో జీవ జలాలతో మనల్ని శుద్ధీకరిస్తూ నడిపిస్తూ ఉంటారని మనల్ని శుభ్రపరుస్తూ ఉంటారని ఆ యొక్క రెఫ్యూజ్ వెంట గుమ్మం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటా ఉన్నాము దాని తర్వాత మనం చూస్తుంటే ఫౌంటైన్ గేట్ జీవ జలాన్ని దేవుడు మనలో నింపి నడిపిస్తూ ఉంటారని అలాగే వాటర్ గేట్ దేవుని వాక్యంతో అనుదినము దేవుడు మనల్ని శుద్ధీకరిస్తూ ఉన్నారని దాని తర్వాత మనం చూస్తే హార్స్ గేట్ ఆ యొక్క దాని తర్వాత మనకి ఆ యొక్క ఆత్మీయ పోరాటంలో ఏసయ్య మనకి అనుగ్రహించిన విజయంలో ఆయన ఆ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఆయనే మనకు సర్వాంగ కవచంగా ఉండి ప్రతి సాతాను పన్నాగాల నుంచి మనల్ని తప్పించి నడిపిస్తారని క్రైస్తవ జీవితంలో ఈ విధంగా దేవుడు మనకి సహాయం చేస్తూ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తుంటారని మనం నేర్చుకుంటున్నాము ఈ రోజు చూస్తుంటే ఈస్ట్ గేట్ అనేది ఈస్ట్ గేట్ అంటే న్యూనెస్ ఆఫ్ లైఫ్ కొత్త జీవితము క్రీస్తులో జన్మించిన వారు తిరిగి వారు నూతన సృష్టి అని మనం రెండవ కొరింతులు ఐదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నాము చూడండి ఇక్కడ మతేసు వార్త రెండు రెండులో చూస్తే లైఫ్ ఇన్ కింగ్ ఆఫ్ జ్యూస్ ఇదిగో జీవము మనకి ఆ యొక్క యూదుల రాజులో లేదా రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు సృష్టికర్తలో మనకి జీవం ఉందని ఆ జీవాన్ని ఏసయ్య మనం ఎప్పుడైతే ఏసయ్య రక్షకునిగా మనము
తీసుకుంటున్నాము యశా గ్రంథం అరవై అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాం మనం చూస్తే ఎరైజ్ అండ్ షైన్ ఇదిగో మనం క్రిస్మస్ సీజన్లో ఉన్నాము దేవాది దేవుని గురించి మనం ఎన్నో క్యారల్స్ పాడుకుంటున్నాము ఈ భూమి మీద జన్మించారని ఏసయ్య జన్మాన్ని మనము సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతూ ఉన్నాము బట్ ఏసయ్య ఎందుకు వచ్చారంటే మనకు తెలియజేస్తారు లూకాసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చినాం ఎవరైతే బందీలుగా ఉన్నవారు కట్టబడి ఉన్నవారు చీకట్లో ఉన్నవారు సాతాన్ చేతిలో ఉన్నవారు చెమిటి వారిని మూగవారిని అలాగే కుష్టి వ్యాధి వారిని అలాగే మరణించిన వారిని తిరిగి లేపడానికి క్రీస్తులో జీవింపజేయడానికి ఎస్ఐ భూమి మీదకి వచ్చారని ఏసయ్య వాక్యమై ఉన్న దేవుడని ఎస్ఐయ సృష్టికర్త అని ఎస్ఐయ మన దేవుడని ఎస్ఐయ మన రక్షకుడని మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము అలాగే చూడండి ఇక్కడ ఎస్ఐకెల్ నలభై నాలుగు ఒకటి నుంచి మూడు వరకు చూసేటప్పుడు ద ఈస్ట్ గేట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అని ఉంటుంది దేవాది దేవుడు నడిచిన యొక్క తూర్పు ద్వారాన్ని మూసివేశారు అని ఉంటుంది కానీ మనం మతే స్వార్త ఇరవై ఒకటిలో చూస్తే ఏసయ్య ఋషులంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఆ యొక్క మట్టలాది వారు రోజున రాజులకు రాజుగా ప్రభువులకు ప్రభుగా ఆ యొక్క ఎరుషులేం పట్టణానికి ఆయన ఎంటర్ అయ్యారు ఈస్ట్ గేట్ ద్వారా ఈస్ట్ గేట్ ఎప్పుడు కూడా ఆ మౌంట్ ఆఫ్ ఆలివ్స్కి ఆ యొక్క ఒలివ కొండకి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది అది మన ఈస్ట్ గేట్ నుంచి ఒలివ కొండ కనపడుతూ ఉంటుంది మనకి అపోజిట్ల కార్యాలు ఒకటో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన చూసినప్పుడు ఏ విధంగా దేవాది దేవుడు అని ఏసయ్య ఆ యొక్క ఈస్ట్ గేట్ నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోయారు అలాగే ఆయన మళ్ళా ఒలివ కొండ మీదకి ఆయన తిరిగి మళ్ళా ఆయన మరణించి తిరిగి లేచి నలభై రోజులు ఈ భూమి మీద జీవించి ఆయన యొక్క మనతో పాటు యూనో ఆయన ఎంతో మందికి ఆయన కనబరుచుకొని కొన్ని వందల మంది ఆయన చూసినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం బైబిల్ గ్రంథంలో సో దాని తర్వాత నలభై రోజుల తర్వాత దేవాది దేవుడు ఆరోహణుడు అయ్యాడని మళ్ళా తిరిగి ఆ యొక్క ఒలివ కొండ మీద కాలు పెట్టబోతున్నారని ద సెకండ్ కమింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ హీస్ గోయింగ్ టు బి రూలర్ హీస్ గోయింగ్ టు బి ఎ కింగ్ హీస్ గోయింగ్ టు రూల్ ద వరల్డ్ అని మనం నేర్చుకుంటా ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రాలు సో తూర్పు ద్వారము మనం చూస్తా ఉండండి ఇట్స్ ఎ న్యూనెస్ ఆఫ్ లైఫ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లివ్ ఇన్ క్రైస్ట్ అండ్ ఆల్సో హౌ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గ్యాదర్ అస్ మనందరినీ ఏ విధంగా అయినా ఒకటిగా ఒక గుంపుగా చేయబోతున్నారో ఈ ద్వారం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాము వీ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ దిస్ టైం మనము దానికోసం ఆశించి యొక్క ఎత్తబడే సంఘంలో ఉండాలని పెండ్లి కుమారునితో మనం ఉండాలని మళ్ళీ పెండ్లి కుమారునితో తిరిగి మనం ఈ భూమి మీదకి రాబోతున్నామని మనకి బయవృగ్రంథం తెలియజేస్తూ ఉంది ఆ పెండ్లి కుమారుడే మన ఏసయ్య మనల్ని ఆ యొక్క వధువుగా మచ్చలేని వధువుగా చేయటానికి ఈ రోజున ఏసయ్య ఆయన వాక్యాన్ని ఆయన ఆత్మను ఆయన సన్నిధానాన్ని అలాగే పునరుద్ధాన శక్తిని దేవాది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి మనం క్రీస్తులు నడుచుకుంటానికి ఈ యొక్క దేవుని యొక్క పరలోక రాజ్య వారసులుగా మనం జీవించడానికి ఏసయ్య మనల్ని ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నారు జక్రయ్య పద్నాలుగు నాలుగులో మనం చూస్తుంటే ఇన్ ద డే హిస్ ఫీట్ విల్ స్టాండ్ అన్ ద మౌంట్ ఆఫ్ ఆలివ్స్ అని ఉంటుంది ఆయన తిరిగి మళ్ళీ రెండవసారి వచ్చినప్పుడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన పాదం ఎక్కడ ఆ యొక్క ఒలీవ కొండ మీద ఆయన మళ్ళీ తిరిగి కాలు మోపబోతున్నారని అలాగే మనందరం కూడా ఆయనతో పాటు ఉంటామని మనం నేర్చుకుంటున్నాము ఎంత అద్భుతమైన వాక్యం కదా ఎంత మనల్ని ఆ నిరీక్షణలో ఆ హోప్లో నడిపించే వాక్యము మనము ఎదురు చూడాల్సిన ఈనో ఎస్ నా ప్రభు రాబోతున్నారు ఈరోజు నా ప్రభు నాలో ఉన్నారు నేను ప్రభులో జీవించి ఉన్నాను ప్రభు వధువుగా నేనున్నాను ప్రభు నన్ను ఈ యొక్క భూమి మీదకి మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొని రాబోతున్నారు ఎత్తబడే సంఘంలో నేను ఉంటాను పర్లోక రాజ్యానికి వారసులుగా ఉంటాను ఎస్ఐతో పాటు నేను రాబోతున్నాను ఇవన్నీ మనం ఆలోచించినప్పుడు ఇవన్నీ నిజంగా జరగబోతున్నాయని మన విశ్వాసంలో నమ్మినప్పుడు ఎంత అద్భుతంగా మన లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్క లోపాలని దేవుడు తీసివేసి ప్రతి ఒక్క భయాల్ని ఆందోళన తీసివేసి ఆ యొక్క పర్ఫెక్ట్ సమాధానాన్ని దేవుడి యొక్క సమాధానాన్ని అనుగ్రహించి నడిపిస్తారు ఈ యొక్క ఆదరణ కలిగిన వాక్యాలు మనం విని వాటిని ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు దేవునికి స్తోత్రాలు చూడండి అపోసుల కార్యాలు మూడు రెండులు చూస్తే పుట్టుకతోనే కుంటివాడిగా జన్మించే ఆయన ఆ యొక్క అందమైన యొక్క ద్వారం ముందు లేదా బ్యూటిఫుల్ గేట్ ముందు ఆయన కూర్చొని ఆయన భిక్షం ఎత్తుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మోహన్ గారు పేతురు గారు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఒకవేళ ఆయనకి అవి ఇస్తారేమని ఎదురు చూసినప్పుడు యో పేతురు గారు అంటారు మా దగ్గర వెండి బంగారాలు అయితే లేవు కానీ మా దగ్గర ఉన్న శక్తి కలిగిన నామం ఏసయ్య నామంలో నువ్వు లేచి నడువు అన్నప్పుడు ఎంత అద్భుతమైన కార్యాన్ని మనం అక్కడ చూసాము అలాగే ఈ రోజున దేవుని శక్తిని పొందిన మనం కూడా దేవుని యొక్క ఆ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ హిస్ పవర్ వీ షుడ్ బి సీయింగ్ మనం కూడా ఆ కార్యాలను చేసేవారిగా జరిగించేవారిగా విశ్వాసంలో ఏసయ్య నామంలో మనం జీవించి ఏసయ్యలో జీవించినప్పుడు ఏనో మనందరం కూడా ఆ యొక్క నూతన ఎరుషులేముకి ఆ యొక్క దానిలో మనం ఉండేవారిగా ఏసాయపతో పాటు సదాకాలం జీవించి ఉండేవారిగా ఈ యొక్క తూర్పు ద్వారా మనకి తెలియజేస్తూ
మధ్యాకాశలో మీరు మమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు నాయన మీ స్వరానికి మేము లోబడి నాయన ఈ యొక్క మధ్యాకాశంలో ఎత్తబడే సంఘంగా ఎత్తబడే కుటుంబాలుగా ఎత్తబడే వ్యక్తిగా నాయన ప్రభ మీరు మమ్మల్ని సిద్ధపాటు చేయండి నాయన ఆ యొక్క బుద్ధి గల కన్యకులు ఏ విధంగా తమ దివిటీలను సిద్ధపరచుకొని పెండ్లి కుమారుని కోసం వేచి ఉన్నారో వారితో పాటు నడిచారో అదేవిధంగా మేము కూడా నాయన సమయం ఉన్నప్పుడు నాయన మీలో జీవించిన ఆయన ప్రభ మీతో పాటు నడుచుకుంటూ నాయన విధేయత చూపించిన ఆయన మీ భయభక్తులు కలిగిన ఆయన మీ యొక్క సువార్తను ప్రకటిస్తూ నాయన సువార్తలో జీవిస్తూ నాయన ప్రభ ఫలభరితమైన జీవితాలతో ఎంతో మందికి మాదిరికరంగా మేము జీవిస్తూ నాయన ప్రభ మళ్ళీ తిరిగి నాయన మీ రాజ్య పాలనలో నాయన ప్రభ మమ్ముల్ని నాయన నూతన ఎరుశులేంలో నాయన మేము భాగస్వాములుగా ఉండటానికి మీరు కృప చూపించి నాయన మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదాలకి వాక్యాలను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటూ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించి నాయన ప్రభ ఈ అనుభవాల్ని పొందే బిడ్డలుగా నాయన ప్రభ మీ యొక్క ఆత్మతో మమ్మల్ని నడిపిస్తూ మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఎస్ఐయ దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్